எப்படி காட்டி பயன்படுத்துறது கேரளத்துல நமக்கு வந்துட்டு கப்பா இடியப்பம் பரோட்டா அப்பம் வணக்கம் என் பேர் செந்தூரன் நம்ம இந்த காணொலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆலப்புழாவில் படகு சேவையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து இப்போ ஆலப்புழா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கடற்கரைக்கு போகிறோம் அதாவது ஆலப்புழா பீச் இந்த பீச் வந்து இங்கே இருக்கிற சுற்றுலா தலங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக காணப்படுது அந்த பீச்சில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வெளிச்ச வீடு இருக்குது அதாவது கரங்கரை விளக்கம் அதுவும் வந்து ரொம்பவும் புகழ்பெற்றது நிறைய ஃபோட்டோ ஷூட் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலேருந்து வர நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் அந்த கரங்கரை விளக்கத்தையும் பார்த்துட்டு இந்த பீச்சையும் பார்ப்பாங்களாம் இந்த போட்டிங்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அதனால் இந்த கடற்கரை எப்படி இருக்குது அதையும் பார்த்துட்டு போவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் வந்து உடம்புக்கு <laughs> எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரயில் போகிறதால இதுக்கு வந்து இது போட்டிருக்காங்க மறியல் அது இதோ இங்கே இருக்கு இருக்கா இருக்கா அதாவது எங்களுக்கு பின்போயிலாம் வந்து இந்த ஆலப்புழாவில் இருக்கிற வெளிச்ச வீடு இப்போ இங்கே வந்து ட்ரெயின் போக போகுது அந்த ட்ரெயினை நாங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு காட்டன் பார்க்கணும் கடைசியாக நாங்கள் எங்கே வந்து நிற்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆலப்புழாவில் இருக்கிற கடற்கரைக்கு தான் வந்திருக்கோம் அதாவது பீச்சுக்கு வந்திருக்கோம் இந்த பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெருசாக வந்து இல்லை இதுவும் வந்து அரபிக் கடலில் சேர்ந்த ஒரு கடற்கரை பகுதி தான் அது என்ன குறிப்பாக நான் இங்கே வந்து காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஆயுத கப்பல் வந்து முன்னுக்கு நிப்பாட்டி இருக்காங்க அதில் வந்து இங்கே வீதியெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைவேக்கு மாற்றிருக்காங்க பாருங்கள் மேலே வந்து அந்த அதிவேக நெடுஞ்சாலை நினைக்கிறேன் ஹைவேக்கு போட்டுட்ருக்காங்க இந்த ஆயுத கப்பல் இதாக வந்து இங்கே ரொம்பவும் சிறப்பாக இருக்குது ஐஎன்எஃப்ஏ சிடி எண்பத்தி ஒன்று தை இருபத்தஞ்சி மீட்டர் லாங் நல்லா பண்ண கப்பலில் கொண்டு வந்து பாடிக்கிறாங்க இதில் இந்த காட்சி இந்தியாவிலேருந்து இந்த வீடியோ காணொலி பார்க்குறவங்க யாராவது இலங்கைக்கு தப்பி தேடி வந்தால் திருவண்ணாமலைக்கு வாங்க திருவண்ணாமலைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆணையரவுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் முல்லைத்தீவில் வந்து கொக்லாயில் இருக்கிற ஒரு கலப்பு பகுதி அந்த கலப்பு பகுதி போகிறோம் ஸோ இந்த மூன்று இடத்துல என்ன சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கையில் வந்து இறுதி யுத்தம் அந்த யுத்தத்தில் வந்து பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இருதரப்பு ஆயுதங்களும் வச்சுருப்பாங்க அதாவது மற்ற தமிழ் விடுதலைப்புலிகள் சொல்கிற அவங்களுடைய ஆயுதங்களும் அதே மாதிரி இராணுவத்துறை ஆயுதங்களும் வந்து காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்க அங்கே அதில் அதிக அளவு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த மற்ற போரா தமிழ் இன போராளிகளோட ஆயுதங்களை வந்து அங்கே அதிக அளவில் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதுவும் அவங்களாக வந்து செய்த நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சுருப்பாங்க அப்படி யாராவது இலங்கை இந்தியா இருந்து வந்து பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்க மாதிரியும் வைப்பாங்க ரொம்ப வித்தியாசமான ஆயுதங்கள் நிறையவே இருக்குது அது பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதை பற்றி வந்து அங்கே இருக்கிற இராணுவத்தினரை வந்து உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவாங்க கைட் பண்ணுவாங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ ஃபோரினர்ஸ்ன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கைட் பண்ணி அதை பற்றின விளக்கங்களை சொல்லுவாங்க அந்த ஆயுதங்கள் எப்படி அதை என்ன மாதிரி பயன்படுத்துகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவ்வளோ வந்து செயலிழக்கப்பட்ட ஆயுதங்களாக தான் நாங்கள் இருக்கும் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதை தாழ்ந்து வந்து நிறைய பேருக்கு நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் அந்த கடற்கரைக்கு அப்படி வந்துட்டோம் பார்த்துக்கொள்ளுங்க பார்க்க மொட்டையாக இருந்தாலும் இந்த பீச்சில் பாருங்கள் நட்டு வெயில் டைமில் இத்தனை பேர் வந்து நிற்கிறாங்களே என்ன சுத்தமாக புரியவே இல்லை இங்கே பீச்சை பயன்படுத்துகிற மக்கள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்காங்க இந்த அரபி குரலோரம் இதுதான் இந்த இல்மனைட் மண் கருப்பு கலர் இருக்கு பார்த்து இது இல்மனைட் இதில் வந்து அந்த இல்மனைட்னு சொல்கிற ஒரு மூலக்கூறு பிரித்து எடுப்பாங்க பாருங்க அது வந்து ஒரு பழைய ஹாபர் அதாவது வந்து பழகு என்ற ஜெட்டி அதாக இருக்கும் அது அப்படியே வந்து இப்போ பழுதடைந்து பேர் சி வியூ அட்வெஞ்சர் பார்க் ஜிப்லைன் இப்போ நாங்கள் கேமரா பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் ஓடுறாங்க இப்போ ஒன்றா தான் நின்றாங்க என்ன கொடுமை அப்பா இதெல்லாம் இப்போ எல்லோரும் இப்படி காட்டி பயன்படுத்துறது கடையில் ஜிப்லைன் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தான் Thank you. 
உணவுகள் <laughs> சட்டி சோறு கடைத்தது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மீன் வந்து அதில் இன்னும் ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மீன் கறி சாப்பிட்றதுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கோம் செம்ம பசி சரியா அதோட கேரளா சாப்பாடு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நாங்களும் சாப்பிடுவோம் அதோடு நம்ம இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கடையை பற்றின விளக்கத்தையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஹோட்டல் அண்டு போட்டிருக்காங்க தங்கிலீஸில் தமிழில் இல்லை தங்கிலீஸில் நம்பர் ஒன் ரெஸ்டாரண்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேரளாவில் இந்த கல்லுக்கடைகள் இருக்குது தானே கல்லுக்கடையில் தான் வந்து நல்ல ருசியான தரமான சாப்பாடு வந்து இருக்குமா ஸோ அப்படி தான் வந்து இங்கேயும் ஒரு கடையில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெண்ணுக்கு எழுதியிருக்கு ரெடின்னு சொல்லி இந்த பகுதியிலையும் பாருங்க ஸோ இந்த கடை வந்து நம்ம இன்றைக்கி உணவு சாப்பிட்றதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் உள்ளே போய்ட்டு சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் வேறு பாருங்க மூணு இருக்கா ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் உள்பக்கம் போத்தல் கல் சாடி வந்து கல் குடிக்கிறதுக்கு வந்து குரூப்பாக இருக்கிறாங்க தனித்தனியாக எந்த பிரச்சனையும் வராமல் பார்க்கல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே அமைச்சிருக்காங்க உடலுக்கு நல்லது என்னபடியே அந்த குளிமைக்காக வந்து இங்கே வந்து இதை பயன்படுத்துகிறாங்க நாங்கள் இங்கே வந்து கை கழுவிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு போவோம் அதாவது வந்து இந்த பகுதியில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இங்கே வந்து கல்லுக்கடியிலலாம் வந்து நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் நல்ல சத்தான சாப்பாடு கிடைக்கும் ருசியான சாப்பாடு கிடைக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனாலே நாங்கள் வந்திருக்கோம் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து அந்த கல்லுக்கடை கொட்டி வாங்க பிடிக்கிறது எப்படி இருக்கு உள்ள இது மட்டை பனைமட்டை பனைமட்டையால் ஏதோ செய்திருக்கீங்க நாங்கள் வந்து அங்கேருந்தும் வந்து கல் குடிக்கிறேன்டா கல் குடிக்கலாம் அது கல் குடிக்கிற இடம் தான் இது வந்து சாப்பிட்ற இடம் அதாவது வந்து ரெஸ்டாரண்ட் கல் குடிக்கிறது வந்து நல்ல ஆரோக்கியமான சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்காக வந்து இந்த இடங்களை வந்து செய்திருக்காங்க நாங்கள் இனி போவோம் உள்ளே போய்ட்டு செம்ம பசி தொண்டையில் தண்ணியும் இல்லை சாப்பிடுவோம் உங்களுக்கு இப்போ என்ன நாங்கள் ஸ்பெஷல் கேரளா மலையாளத்தில் மலையாளத்தில் படிக்கணும் கேரளத்தில் நமக்கு வந்துட்டு கப்பா இடியப்பம் பரோட்டா அப்பம் வரால் கறி கருமீன் கறி கருமீன் ஃப்ரை வரால் ஃப்ரை பீஃப் போர்க் தாராவு 
இந்த மாதிரி மீன் எல்லாம் எங்க இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது நம்ம மார்க்கெட்ல ஃப்ரெஷா ரிவரா அதாவது கடல் மீனா இல்ல நண்ணி மீன் கடல் இருக்கு ரிவர் இருக்கு ரிவர் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு சரி கிச்சனுக்கு வந்திருக்கோம் பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இது என்னன்னா இது கூந்தல் கூந்தல் ஸ்கிட் கனவா 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 ஆ ஸ்கிட் அது பொடி மீன் ஃப்ரை பொடி மீன் ஃப்ரை இது இது போர்க் போர்க் இது பீஃப் இது பீஃப் இது டக் சிலோபிபல் <laughs> சரி <laughs> ஆக்கள் பிரைவேட்டா இருந்து சாப்பிடலாம் இங்க வர முடியும் நீங்களங்க இடம் கேரளாவில <laughs> வந்து <laughs> <laughs> கிடைக்கக்கூடியதும் அதோட கேரள மக்களால் விரும்பி சாப்பிடக்கூடியதுமான மீன் தான் இது இந்த மீனில் இருக்க என்ன நல்லதுன்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கல்ச்சியை சத்து கூடினது அதனால் வந்து இந்த எலும்பு எலும்பு வளர்ச்சி அந்த மாதிரியான விடயங்களுக்கு வந்து இந்த மீனை வந்து மக்கள் அதிக அளவில் சாப்பிடுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கேரளாவில் இன்னொரு சிறப்புன்னு சொல்லலாம் கல் கேரளாவில் கிடைக்கக்கூடிய தென்னம் கல் தான் இது இது நாங்கள் பிடிக்கிறதுக்கு கீழே தென்னங்கல்லி இதை கல்லை பற்றி உங்களை நிறைய விஷயம் தெரியும் நினைக்கிறேன் கல் வந்து உண்மையாகவே ஒரு ஆதி காலத்தில் வந்து எங்களை மக்கள் அதாவது நம்ம தமிழர்கள் அதை சார்ந்து இந்தியர்களால் வந்து ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்காக பயன்படுத்தப்பட்டது அது பின்பு வந்து வெள்ளையர் படையெடுப்பு பிறகு வந்து பல்வேறு பட்ட மதுபானங்கள் வந்து எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதால் இதை வந்து நிறைய இடங்களை தடை செய்ய போயிட்டாங்க இதுக்கு அடுத்தது வரி விதித்ததாக அதாவது வந்து இது நிறைய வந்து ஒழிச்சு விற்கப்பட்டது ஒழிச்சு விற்கப்பட்டதால் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து மதுபானமாக மாற்றப்பட்டு பின்பு வந்து அப்படியே வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மதுபானமாகவே மாற்றப்பட்டுட்டு இதை வந்து இன்னும் ஒரு சில இடங்கள் ஒரு சில நாடுகளில் வந்து தடை செய்திருக்காங்க ஆனால் வந்து இது உண்மையாகவே முற்றுமுழுதாக இயற்கையில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பானம் என்று கூட சொல்லலாம் சரி நாங்கள் இதை சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் சரியா வந்து இந்த சாப்பாடு போற வழியில இருக்கு இந்த சாப்பாடு எப்படி சொல்லி சாப்பிடும் செய்யலாம் கல்லும் குடிக்கலாம் உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏத்த வகையில உங்களை தேவைக்கு ஏத்த வகையில நீங்க இங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிடலாம் நாங்க சாப்பிடுவோம் இனிமே எங்களுக்கு வச்சிருந்த இந்த உணவுகளை வந்து போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு உண்மையாகவே கோப்பையில இடம் இல்லை அந்த அளவு அதிகளவான உணவுகள் வகை வகையான வித்தியாசமான உணவுகள்லாம் நிறையவே இருந்தது ஸோ அதை எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரே கட்டா கட்டணம் என்றதால் நான் வந்து சாப்பிட்டு இருந்தேன் அது வேறு சில சில உணவுகள் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது ஒரு தனி சிறப்பு தனி சுவை என்று கூட சொல்லலாம் அது வந்து கேரளாவுடைய ஒரு அடையாளமான ஒரு உணவுகள் என்று சொன்னாங்க இந்த இங்கே கிடைக்கப்பட்ட மீன்கள் எல்லாமே அதாவது கேரளாவில் தான் அதிகளவு இந்த மீன்கள் கிடைக்குமாம் அதுவும் இந்த ஆலப்புழா அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஆற்று பகுதிகளில் அதிகளவில் பிடிக்கப்பட்ட மீன்கள் தான் நாம் இது எல்லாமே 
இதான் இப்போ நம்ம சாப்பாடு குப்பை நிறைஞ்ச சாப்பாடு குப்பை இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் மூன்று பேர் சாப்பிட்னாங்க மொத்த விலையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எண்ணூற்றி எண்பது ரூபா தான் இன்னும் எவ்வளோ பரவாயில்ல ஏன்னா உங்களோட சரியான லொக்கேஷன் சொல்லுங்கள் அந்த இடத்துல ஆ மாராரிக்குளம் ஆலப்புழையில் வந்து மாராரிக்குளம் ஆலப்புழா மாராரிக்குளம் 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 கர நம்பர் அப்படி இருந்தால் நம்பர் ஒன் ஷோ டோடி ஷோ நம்பர் ஒன் டோடி ஷோடி ஷோ ஓகே ரைட் நன்றிண்ணா இங்கே வந்து ஒப்பிட்டளவில் உணவுகள் ரெவிடி வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதில் நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த இடத்த விட்டு போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு அது வந்து இந்த யாராக இருந்தாலும் இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது நம்ம கருத்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் வந்து இனி இங்கேருந்து எங்கே கூப்பிடலாம் கொச்சியும் கூப்பிடும் கொச்சின்னு போய்ட்டு நாளைக்கு நாங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு கூப்பிடும் வீடியோ வாங்க மறக்காமல் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் மாரேரி குளம்னு சொல்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்க ஒரு சிவன் சிலையா இப்போ நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேரளாவில் இருக்கிற மாராளி குளம் என்று சொல்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒரு பீச்சுக்கு தான் நிற்கிறோம் இப்போ நாங்கள் இந்த பீச் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு பாருங்கள் பீச்சில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ஃபேமஸான பீச்சாக தான் இருந்திருக்கிறது மாடாளி குளம் இங்கே மீன் தொழில் போகிறார்கள் கடல் தொழிலுக்கு போகிறார்கள் இங்கே இருக்கிற அந்த ஐஸ்கிரீம் கடைகள் ஐஸ்கிரீம் ஆட்டோ வண்டிகள் அதில் இந்த பகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓலை அலை மீதிருக்காங்க கடைகள் எல்லாமே இதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பகுதியில் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தேவாலயம் இருக்காம் அந்த தேவாலயத்தை போய் பார்ப்போம் என்று போய்கொண்டிருக்கும் போது இங்கே இருக்கிற பெண்களால் வந்து ஒரு அணிவகுப்பு செய்தாங்க அது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அதாவது அவங்களுடைய கலாச்சார உடைகள் அணிந்து கொண்டு வீதியில் வந்து வளம் வந்துட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் அதையும் பார்ப்போம் அந்த தேவாலயத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தேவாலயம் உண்மையாக மிக ஒரு மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தேவாலயம் பிரம்மாண்டமாக இருக்கிற இந்த தேவாலயத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் முழுமையாக பார்த்துட்டு இங்கேருந்து நாங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போவோம் அதோட இந்த தேவாலயத்தை முழுமையாக பாருங்கள் உண்மையாக ரொம்ப அழகான ஒரு தேவாலயமாக காணப்படுது அதுவும் மிகவும் பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு தேவாலயம் தான் இதற்குள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்பவும் அமைதியாக மக்கள் எல்லாரும் அமர்ந்திருந்தாங்க நாங்கள் அப்படியே இந்த தேவாலயத்துக்குள்ளே சத்தப்படாமல் போய் பார்த்துட்டு வீடியோ கணவில் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் இங்கேருந்து இதற்கு அருகாமையில் இருக்கிற இன்னொரு கடற்கரைக்கு தான் போக போகிறோம் சேர்த்து நாங்கள் முழுமையாக பார்த்துட்டோம் இப்போ நாங்கள் எங்கே போகிறோம்னு சொன்னால் பீச்சுக்கு போயிட்டுருக்கோம் அதாவது இந்த பக்கத்தில் இருக்க பீச்சும் ரொம்ப புகழ் பெற்றதாம் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகளவில் விரும்பிடக்கூடிய மாதிரி இந்த பீச் இருக்குமா இப்போ நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த காரை லகி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பீச்சில் நிற்கிறோம் நம்மளு தான் இதுதான் அந்த பீச் நாங்கள் அந்த பீச்சுக்குள்ளே போகணும் அதோட இதுக்குள்ளால் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய கட்டிடம் இருக்கா நான் என்னென்னு தெரியல இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பகுதி இருக்கு தானே இதுதான் இந்த இந்த ஆறும் இந்த கடலும் சங்கமிக்கிற பகுதி இப்போ வெயில் காலம் என்றபடியாக சங்கமிக்கல இதில் ஒரு பகுதியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படியே தேங்கி நிற்கிது இந்த பகுதியில் தண்ணி இது வந்து மழை காலத்தில் வந்து இந்த கடலோட சேரும் சம்மங் சங்கமிக்கிற ஒரு பகுதி தான் இதெல்லாம் அடிக்கிற வெயிலில் மணல் சுட்டில் அங்கே பாருங்கள் ரெண்டு பேர் குடைக்கு கீழே ஊந்திட்டுருக்காங்க என்னென்னு தாங்க 
இதெல்லாம் பாருங்கள் அதோட இந்த பகுதியில் வந்து ஒரு கருங்கரை விளக்கம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது கருங்கல் பாறை விளக்கம் இருக்குது ஒரு காலத்தில் எதுவும் ஹாபர் இருந்திருக்குமோ வாய்ப்பு இல்லை சுனாமிக்கு மேலே எதுவும் கட்டுமானம் இருந்திருக்கலாம் தெரியல இதுவும் அரபி கடல் பகுதி தான் இதுவரைக்கும் இந்த காணொலி நான் முழுமையாக பார்த்துருப்பீங்களே நம்புகிறேன் நீங்கள் பார்த்த பாதை பயணம் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் கடற்கரையோரம் அண்மித்த பகுதியாக தான் இருக்குது இதோடு நான் இந்த காணொலியை நிறைவு செய்கிறேன் நாங்கள் இன்னொரு காணொலியில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.